Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour un petit tirage intemporel autour de la question de pourquoi ce silence Alors, euh, mais aussi pourquoi cette difficulté de communication Alors si vous êtes en, en relation amoureuse avec quelqu'un qui a du silence, c'est-à-dire pas de communication du tout, ou alors que la communication n'est pas fluide, que vous sentez qu'il y a quelque chose qui bloque que votre autre ne s'exprime pas ou pas. En tout cas, voilà, comme si, si vous sentez qu'il y a quelque chose entre vous qui, voilà, qui, qui manque un peu de fluidité, qui manque un peu aussi peut-être de joie de vivre. En tout cas, voilà. Hein, donc, on va aller regarder euh, on, avec trois choix. On va aller regarder un petit peu <rire> ce qui se joue derrière et puis ce que vous pourriez euh, faire. Je suis en train de me rendre compte qu'il me manque un jeu. Ah voilà, c'est ça, pardon. On va voir les conseils des guides. Toc, on va aller prendre ça. Ok, super. Alors, donc, pour... Excusez-moi. Donc, pour faire euh, ce tirage, vous allez avoir le choix entre euh, trois paquets, trois tas. Moi, je vous conseille d'en choisir qu'un. Euh, vous avez le premier paquet euh, qui est ici, ici avec le tarot de la bienveillance et l'oracle miroir avec ma magnifique apophilite à masse. Vous avez le deuxième paquet qui est ma magnifique, euh, le tirage, le, le tarot du funambule et l'oracle soleil avec ma magnifique lapis lazuli. Et vous avez le dernier choix, le tarot au chosen, donc ça ce sont des arcades majeurs, et euh, l'oracle de la triade avec un très beau cristal de roche. Voilà, donc ça, c'est vos choix. Je vous laisse prendre le temps, mettre sur pause, vous connecter ou vraiment aller vers les, les pierres, le paquet qui vous appelle le plus. Pendant ce temps-là, je vous rappelle l'actualité du moment. C'est les calendriers de l'Avent. Ce sont les calendriers de l'Avent. Les commandes, les précommandes se terminent samedi. Dimanche, hein, si vous faites encore des commandes dimanche, puisque je ne regarderai pas mes mails, euh, vous pourrez. Donc, ça se termine dimanche. Après, ce sera plus possible de précommander, de commander tout court vos calendriers de la vente, puisque ce sera trop tard. Donc, il euh, y a des facilités de paiement pour ceux et celles qui, qui, euh, qui euh, le souhaiteraient. Les calendriers partiront au plus tard, le 16-17 novembre, pour vous les aider tous, le 1er décembre. Et à partir du 1er décembre, il y aura une très jolie animation que je vais faire avec des très très beaux messages des guides sur, le, euh, sur mon compte Insta. Mais on n'y est pas. En tout cas, vous regardez, si ça vous intéresse, vous, vous regardez dans la barre d'infos, il y a mon adresse mail et vous m'envoyez un petit message. Alors, on y va. Donc, je répète, pourquoi silence Pourquoi cette communication aussi compliquée, aussi difficile pourquoi c'est pas fluide Pourquoi il y a silence Pourquoi il y a ces non-dits hein, ça, ça, euh, ça peut être tout ça. Donc, euh, si vous vous retrouvez là-dedans, si vous sentez que c'est pas fluide, qu'il y a des non-dits, ou carrément dans un vrai silence, votre autre ne, vous, ne communique plus, euh, ou alors que la communication n'est pas, pas top, eh bien, c'est un tirage pour vous. Alors, évidemment, ça reste un tirage général. Hein, donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez ce qui ne résonne pas. Et c'est un tirage intemporel. Donc, quel que soit le moment auquel euh, vous le regardez, ben, c'est le bon moment. Donc, premier paquet, l'apophilite. Euh, avec le tarot de la bienveillance, deuxième paquet, euh, le lapis lazuli et le tarot du funambule, troisième paquet, le cristal de roche avec le tarot au chevet. Allez, c'est parti, premier paquet, on va pousser ça. Toc. Alors, toc, on va mettre là, toi. On va aller regarder un petit peu. Qu'est-ce qui se passe là Pourquoi ah, il y a déjà... On va aller prendre deux cartes des arcanes majeurs et on va aller voir pourquoi là ça se passe. Tout c'est ça. Pourquoi c'est compliqué Pourquoi il y a le silence Pourquoi c'est compliqué Toc. Zou. Et on va, mettre... on va aller chercher deux cartes aussi. Voilà. Alors j'avais bien battu les cartes avant pour ne pas faire perdre trop de temps. Qu'est-ce qu'on a On a l'ermite et on a la lune. Ok. Moi, j'ai l'impression euh, que là, on est sur un, une personne, un homme, une femme, hein, je ne sais pas, votre autre, qui, a, euh, qui fait silence parce qu'il a quand même pas mal de, de questionnements, de difficultés, de, de, de choses à résoudre qui ne vous concernent pas forcément, hein, pour lesquelles vous n'êtes pas forcément concerné. Euh, Qu'est-ce qu'on a On a des compromis. Ok. Et on a... La, ouais, on a quand même la solitude. Alors, 
si vous êtes dans une relation euh, euh, triangulaire, hein, très clairement le premier message, si vous êtes dans une relation triangulaire, on est sur quelqu'un qui aujourd'hui a du mal à, à, à s'organiser pour vous faire une place dans sa vie. C'est compliqué pour lui, il y a des difficultés et du coup, euh, il préfère un petit peu, on a, a l'ermite et l'enfermement. Euh, il n'arrive pas à trouver la juste place, il n'arrive pas à, à vous trouver sa juste place, votre juste place dans votre vie, entre vous et Nelly, il n'y arrive pas. Bon, s'il n'y a pas de triangulaire, j'ai l'impression que la place, elle est soit, euh, la difficulté, elle est soit avec la famille, soit avec le travail, soit avec... En tout cas, il y a quelque chose que je ressens là, c'est qu'il y a quelque chose qui l'empêche, euh, qui l'empêche de... Hum, qui l'empêche de, de, de vous trouver. Il y a un problème de place, là. Là, il est vraiment question d'une place euh, qu'il n'arrive pas à vous faire, qu'il n'arrive pas à vous donner. Et, euh, et comme il ne sait pas quoi vous dire, parce que moi, je vous sens, vous, peut-être pressant ou pressante, avoir envie d'avoir des réponses, à poser des questions, et comme il ne sait pas quoi vous répondre, eh bien, il préfère faire silence. On va lui remettre une carte, oui. Il, il attend un petit peu... Euh, on est sur quelqu'un qui, qui se dit que... Alors qu'en même temps... Bon, on a le miroir magnétique, donc c'est assez positif. On est en même temps sur quelqu'un qui est en train de se dire... Euh, bon, la solution va bien finir, euh, va bien finir par arriver. Je vais bien finir par la trouver. Euh, ou alors, ça va venir de l'extérieur. Ou, euh, ou alors, il attend de vous. Peut-être que vous avez des demandes euh, trop importantes pour lui aujourd'hui, des demandes auxquelles il ne peut pas répondre. Et il attend peut-être que vous soyez un peu plus... que fassiez des compromis. Hein. Peut-être qu'il attend, euh, peut-être que la solution, ce serait là, je ne sais pas, ce qui, euh, ce qui vous oppose, en tout cas ce qui fait que c'est un peu compliqué. Il attend de vous que vous soyez un peu plus dans le, un peu plus dans le compromis. Hein. Il peut aussi attendre ça. Ça peut, aussi être, ça peut aussi être ça. Bon, on a une carte positive. Moi, j'ai quand même le sentiment très, très fort que là, dans cette histoire, ça va plutôt pas trop mal se terminer. Miroir magique, c'est vraiment... On peut tout espérer. Je crois qu'il fait très confiance à la vie. Euh, il fait, moi, on est quand même sur quelqu'un qui, euh, qui, fait, qui fait confiance à cette histoire, qui, qui, qui n'imagine pas qu'on ne puisse pas trouver de solution dans cette histoire. Alors, on va mettre une dernière carte. Ouais, il y a de l'instabilité, très clairement. On est dans une zone d'instabilité. Moi, je pense que c'est, je pense que c'est un plus un problème d'organisation, hein, cette affaire. J'ai l'impression que cet homme ou cette femme, il a du mal à trouver votre, il a du mal à vous trouver une place. Est-ce qu'il a un job? Est-ce qu'il a une famille? Si c'est un, un Willy, est-ce qu'il a une Nelly qui prend beaucoup de place? Donc, moi, j'ai l'impression que c'est, c'est juste un, enfin, c'est juste. C'est beaucoup parce que ça, ça vous attriste, ça vous sépare, ça vous met dans le silence, c'est un problème de place. Moi, j'ai l'impression qu'il ne peut pas vous offrir exactement ce que vous voulez et, euh, et que donc, du coup, dans un premier temps, il essaie de trouver. Il essaie de trouver. Pour l'instant, c'est compliqué. Mais il essaie de trouver une solution. Il va la trouver, mais ça ne va pas être parfait. Voilà. Hein. Ce qu'il va vous proposer, ça ne va pas être parfait. Ça va être un compromis. Donc, il va y avoir un petit peu de ce que vous voulez, mais pas que. Bon. Euh, dans la carte de l'enfermement, on a quand même un message fort. Vous lui manquez. Hein, vous lui manquez vraiment. Allez, on va aller voir quel, quel est le conseil du coup. On va aller voir pour vous. Qu'est-ce qu'on vous propose à vous de faire avant d'aller. Il y a une carte de l'oracle de l'intuition qui est sortie, mais avant, de, mais avant, je voudrais aller voir ce qu'on vous conseille à vous de faire là. On va quand même aller la distance et le retour. La distance, le retour et. Ok. Moi, j'ai l'impression quand même que. Bon, il va y avoir un retour, hein. euh, il va revenir, euh, où, vous allez, où vous allez revenir vers lui, il y a un retour qui se fait, et moi j'ai l'impression que ce qu'on vous conseille c'est de le faire sous forme de l'amusement, d'une blague, d'un truc léger, vous voyez, de, de trouver un prétexte, soit c'est lui, soit c'est vous, hein. vous, vous, vous voyez comment, euh, comment vous le sentez, ça va être un prétexte joyeux, léger, pour reprendre contact l'un avec, avec l'autre, c'est-à-dire que la prise de contact, s'il y a un silence ou s'il y a une distance, elle doit se refaire par le mode de l'amusement, de la légèreté, de l'humour, vous voyez euh, Et c'est comme ça que ça, peut, ça, ça, ça va se faire. Ça, ne reprenez pas, enfin, vous n'êtes pas à vous invité, et, et lui, il le sait, à ne pas reprendre contact sur ce qui vous a séparé. Il y a quelque chose qui fait qu'il y a du silence entre vous, que c'est un peu compliqué, qu'il il, s'est passé quelque chose, qui a mis quand même un grand coup de frein, ou qui a, euh, sur lequel vous avez peut-être des demandes, ou lui. Bref, pour l'instant... Il n'y a pas encore complètement de solution sur ce sujet, mais moi, je vois un retour, je vois un retour sous le biais de soit d'humour, soit pour vous proposer quelque chose de joyeux, de léger, de tranquille, pour reprendre un... En fait, c'est une reprise de contact un petit peu qui est proposée là. 
Oui, parce que qu'est-ce qu'on vous dit Le conseil qu'on vous donne, c'est mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision, la longue vue. Moi, je pense que ce qu vous que vous conseille les guides, là, euh, en tout cas, ce que je ressens, c'est les guides sont en train de vous dire, bon, OK, il y a ce problème, il hein, y a cette difficulté, il y a cette instabilité, il n'y a pas encore de solution, mais on vous dit, regarde un petit peu à, à plus long terme, regarde un petit peu, euh, et une vision un peu, prends de la hauteur et, et, et essaye euh, de dépasser euh, ça, parce que, Peut-être qu'il n'y a pas de solution aujourd'hui, mais vous savez que la vie est changement en permanence. Donc peut-être qu'il y aura une solution à un moment donné. En tout cas, moi, je la vois. Elle viendra. Elle viendra de manière peut-être aussi un peu pas du tout de là où vous l'attendez. Il y a une solution qui peut apparaître. Mais pour ça, il faut remettre un peu de légèreté dans cette relation. Donc si vous avez envie, reprenez contact avec cet homme ou avec cette femme. Remettez, ou alors si vous êtes, si vous êtes juste un peu en froid, mettez un peu d'humour. En, en gros, pour résumer, là, on vous dirait, il y a la solution fond, fondamentale au problème, il n'y en a pas pour l'instant. Il va falloir faire des compromis, vous n'y êtes pas prêt, peut-être lui non plus, je ne sais pas, en tout cas, pour l'instant, voilà. Mais il y a possibilité en, entre temps, ben, on vous dit, faire comme si, mettre ce problème de côté et remettre un peu de légèreté et d'amusement dans votre relation. Hein, voilà ce qu'on vous propose là pour vous. Bon, ben, c'est pas mal, hein. mettre un petit peu de... Voilà, de quelque chose de léger et prendre ça va vous permettre de prendre de la hauteur parce que ce qui compte c'est le résultat à long terme on vous demande d'aller regarder le résultat à long terme là. et à long terme moi je vois je vois je, je vois vraiment une belle amélioration dans la relation je vois quelque chose qui s'arrange à la fin de l'instabilité je vois on fait du compromis on a en fait vous arrivez à trouver votre place chacun trouve sa place dans cette histoire voilà ce que je pouvais vous dire sur ce tirage. Si vous avez aimé, n'oubliez ben, pas de liker et de vous abonner. Je vous souhaite une très, très belle journée. Allez, on va passer au paquet numéro 2. Paquet numéro 2, c'est la magnifique lapis lazuli. Top. Avec le tarot du funambule et l'oracle soleil. Poussez ça. On va, et on terminera par une carte de conseil. Alors, on y va. Allez, regardez un petit peu pourquoi ce silence, pourquoi cette distance, pourquoi c'est ce, pour, pourquoi compliqué, pourquoi il y a un, carrément, soit carrément un silence ou vraiment un peu de distance entre vous. Qu'est-ce qui se passe là Qu'est-ce qui fait qu'il y a ce froid Il peut y avoir aussi un sentiment de froid là, hein, entre vous. Il y a une gêne, il y a un truc qui n'est pas... Voilà, ce pas génial quand même. Hein. Allez, on y va. On va regarder ça. Qu'est-ce qu'on a on a les amoureux, pourtant il y a de l'amour, hein. et on a l'empereur. Ah, ok. 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 Bon, il y a de l'amour déjà dans cette histoire. Même si vous êtes en silence, il y a de l'amour. Ça peut dire des choix de cœur, mais il y en a pas. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une guerre d'ego, il y a une guerre de celui qui va avoir raison. Vous êtes dans celui qui va avoir raison. On est face à, euh, on va mettre deux cartes pour l'instant, on est face à deux fortes personnalités. On a la purification et on a l'impulsion. Ok. Pour moi, là, ce qui crée la distance, ce qui crée le froid, ce qui crée ce silence, ce qui crée ce, euh, cette difficulté à communiquer, euh, c'est qu'on a euh, deux, deux, euh, deux fortes personnalités euh, et, euh, et on est presque sur deux énergies un petit peu, un petit peu différentes. Alors, il y a de l'amour, très clairement, vous voyez, il y a vraiment de l'amour, hein, de l'amour entre deux fortes personnalités. Voilà, il y a deux fortes personnalités qui s'aiment. Mais il y en a un qui, mais avec deux énergies très différentes. Il y en a un qui euh, a envie que ça bouge, euh, que ça avance, que, euh, que, les, que la relation évolue. C'est pas encore, euh, voilà, qui a envie d'un nouveau départ, qui a envie que les choses bougent. Et il y en a un autre qui a envie plutôt, dans la purification, là, moi j'entends plutôt euh, euh, de la stabilité, enfin pas de la stabilité, mais euh, faire un temps de pause. Voilà. Euh, moi, j'ai l'impression qu'il y en a un des deux qui a besoin de digérer ce qui s'est passé, qui a le sentiment quand même qu'il y a eu beaucoup de choses de faites dans cette relation, qu'il y a eu beaucoup d'efforts de fournis, euh, qu'on a beaucoup amélioré les choses. Et là, c'est quelqu'un qui a un besoin d'un temps de pause. Et là, on est sur quelqu'un qui a encore envie d'avancer. Voilà, c'est ça la problématique. C'est que j'ai l'impression qu'il y en a un qui en veut toujours plus et l'autre qui aurait besoin de faire une pause. On va aller regarder un, un peu ça à tout près. Euh, ouais, on va regarder un peu ça. Ouais. Bouillonnement, mais oui, on a le bouillonnement, on a des idées, on a envie de faire des choses, et là, on a euh, quelqu'un qui se laisse un peu porter. Ok. Oui, on est déjà euh, sur deux fortes personnalités. Moi, je crois qu'avec cette personne, euh, vous, avez, vous avez tous les deux, ou toutes les deux, deux, deux très fortes personnalités, mais ce n'est pas négatif. Mais il y a parfois euh, la peur. Euh, j'ai l'impression que 
chacun a envie d'imposer sa vue à l'autre, sa façon de voir à l'autre. Et il y en a un qui, qui, qui a envie d'aller vite, qui va vite, donc le cerveau va très vite, dont, dont les, les actions vont très vite, et il y en a un autre qui est beaucoup plus lent. Hein, moi, j mais j'ai quand même l'impression que tout le monde a envie d'avancer dans le même sens, que vous avez envie de la même chose parce qu'il y a les amoureux. Vous avez envie de la même chose, seulement il y en a un qui est en train de vous dire « j'ai besoin d'un peu de temps ». Hein, j'ai besoin de pff, voilà, prendre du temps, alors que euh, vous, alors je ne sais pas où vous êtes, hein, euh, est-ce que vous êtes celui qui a envie que ça avance, qui a plein de projets, qui va vite, qui a envie de faire évoluer les choses, et du coup, voilà, ça y est, top départ, on y va, c'est parti, et en face, bah, votre autre, lui, il se recule un peu, parce qu'il dit, oh là, pff, ça va un peu trop vite pour moi, elle est trop rapide, ou il est trop rapide, ou il fait, voilà, ça bouillonne trop, et moi, j'ai besoin de, de souffler un peu, euh, j'ai aussi envie de faire des projets, parce que le guide, j'ai envie de faire des projets en cette histoire, mais j'ai envie qu'on aille moins vite. J'ai envie de profiter. On va aller regarder un petit peu ce qu'il y a d'autre là-dedans. Oui, j'ai envie de partager. Hein, votre autre, il a envie de partager, mais il a envie aussi de... Alors, il a besoin. Vous êtes face à quelqu'un, il y a un silence ou il y a un recul, parce que vous êtes face à quelqu'un qui, qui, qui est lent, qui, a, qui met du temps à s'adapter, euh, qui a besoin de temps qui a besoin de, oui, de temps, de, de, de souffler un peu. Hein. On peut être sur quelqu'un qui aujourd'hui a peut-être quelques. qui est peut-être un peu fatigué, qui est peut-être. ou qui a peut-être d'autres soucis, hein, euh, et qui aujourd'hui vous dit, oui, Jean, dans la transmission et dans l'adaptation, il vous dit. J'ai compris, j'ai compris ce que tu veux, j'ai entendu, je suis prête à partager, changer, j'ai envie que cette relation continue à grandir, je vais m'adapter, mais j'ai besoin de temps. J'ai besoin de temps et j'ai besoin aussi, euh... on est quand même sur quelqu'un en face qui a quand même un ego extrêmement présent, euh, vous aussi, mais on est sur quelqu'un qui a quand même un peu l'habitude, c'est peut-être quelqu'un qui dans sa vie a l'habitude d'être celui ou celle qui décide. Hein, on est peut-être qu'il y en a qui a l'habitude de commander, de décider, d'être un peu le chef. Et là, aujourd'hui, avec vous, ce n'est pas possible de fonctionner comme ça. Parce que vous aussi, sûrement, vous, peut-être parce que vous, j'ai l'impression... Euh, alors, après, vous adaptez. Hein, bah, vous, moi, je vois d'abord... Je vois d'un côté quelqu'un qui est assez, assez, diri assez directif, qui aime bien diriger, qui aime bien commander, qui aime bien, qui aime bien être le chef, qui est peut-être un chef dans sa vie. Euh, et puis, de l'autre côté, je vois quelqu'un de très indépendant. Très créatif, très indépendant, qui n'aime pas qu'on vienne lui dire ce qu'elle doit faire ou ce qu'il doit faire. Donc, vous êtes l'un ou l'autre. Hein. Vous vous adaptez. Et on vous dit, eh bien là, c'est une difficulté entre deux énergies. là, hein, entre le, le... Mais il y a de l'amour. Il y a vraiment une très, un très, très fort amour. Mais voilà. Donc, celui qui, euh, qui a l'habitude d'être le chef, euh, il a besoin là euh, que vous le laissiez. Alors, si vous êtes... Celle ou celui, pardon, j'essaie d'être clair, mais parce que tous les messages tombent en même temps. Si vous êtes celle et celui qui, a, qui est plutôt indépendant, autonome, qui a envie que ça avance, que ça aille vite, et eh bien votre autre en face, qui a l'habitude de plutôt diriger, euh, il, en, il est en train de vous dire, laisse-moi un peu faire. Voilà, fais-moi confiance. J'ai compris, je vais m'adapter, je vais faire des efforts, mais laisse-moi du temps. Voilà, fais-moi confiance. Montre-moi que tu as confiance en moi, montre-moi que tu y crois. Montre-moi que, euh, euh, que, que, que je peux changer, que tu crois, au fait que, tu crois dans le fait que je peux changer, euh, mais que tu vas me laisser du temps. Et laisse-moi un peu reprendre les rênes du truc aussi un peu. Hein. Donc, euh, ça, c'est un petit peu le message. On va aller mettre deux cartes là-dessus pour voir un peu bon, le bouillonnement, l'impulsion, euh, l'abondance, l'enrichissement et le bonheur. Oui, là, on, là, on est vraiment sur quelqu'un qui, qui est pressé, quoi. Enfin, qui est pressé. Si vous êtes là, vous avez, vous avez envie d'être heureux, vous n'avez plus de temps, hein, euh, vous avez envie qu'elle marche cette histoire, vous êtes, vous êtes, vous, voilà, vous appelez le bonheur, vous appelez l'abondance en amour, vous appelez les projets, c'est quel, quelque chose comme ça que vous voulez dans votre vie. Vous voulez quelqu'un de dynamique, de joyeux, euh, qui a envie de faire des projets, qui vous aime, qui vous le montre, euh, mais en fait, vous êtes en face d'une énergie complètement différente, c'est ça en fait votre problème. Et c'est pour ça qu'il y a l'autorité qui tombe là. En face, en face, on est face à quelqu'un, on a euh, l'adaptation, la transmission, le guide, la purification. On est sur quelqu'un qui est plus sur une énergie de, de qui a besoin de. Euh, on est vraiment sur quelqu'un qui, qui, qui fait des changements, qui est peut-être en train de vivre intérieurement des changements importants. Hein. Euh, peut-être que euh, il avait des il avait des croyances euh, et puis aujourd'hui ces croyances sont en train de s'effondrer. Il avait peut-être mis en place des choses dans sa vie. Il pensait que c'était immuable et c'est une année hein, qui est un peu compliquée. Donc du coup les choses changent et il doit sans cesse s'adapter. Et il a besoin de temps, 
et il a besoin, euh, il est un petit peu, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a besoin aussi de, qui est un petit peu perdre, qui est en train de perdre ses repères un peu avec vous. Il vous aime, il trouve ça génial, votre énergie, c'est super, il a envie d'y aller, il, il se nourrit beaucoup de ça, de votre envie de faire des choses, votre créativité, votre joie de vivre, votre indépendance. Tout ça, il faut le garder. Mais euh, il faut le laisser, en, en tout cas ce qu'on vous conseille, c'est de le laisser aller à son rythme. Alors, si vous êtes celle, euh, si vous êtes celle ou celui qui est de l'autre côté, qui est plutôt quelqu'un qui est ouf, un vrai changement, en vraie remise en question, en, 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 comme si vous étiez en train de revoir toutes vos valeurs, en fait, eh bien, vous avez besoin de votre autre. Il vous laisse un petit peu prendre les rênes, laisser. En fait, ce que je sens très fort là, c'est dans, dans ce dans ce tirage là, euh, si vous êtes celui ou celle qui est indépendant, qui a envie, qui... laissez faire l'autre un peu. Faites un peu euh, la tempérance quoi. On va aller regarder les conseils qu'on vous donne à vous qui regardez ce tirage. Hein. On est sur deux. En fait, pourquoi ça fonctionne pas Parce qu'on est sur deux énergies différentes. Là, on est sur quelqu'un qui a envie. Voilà, il y va, il avance, il est extrêmement optimiste, il y croit, il est positif, il a envie de faire des choses, il a envie de créer, il a envie de créer des choses dans cette histoire. Et là, on est sur quelqu'un qui est plutôt en. Il essaie de s'adapter, il a des changements à faire. Il a compris que il y avait des marches à monter, hein, qu'il fallait faire des, faire des changements dans sa vie, il en a envie. Maintenant, euh, il a besoin de temps. Alors, les conseils pour celle ou celui qui regarde la vidéo. Qu'est-ce qu'on vous conseille Droiture et affaiblissement. Ok. On vous dit, toi, on ne te demande pas de renoncer à ta joie de vivre. Si, si tu as la joie de vivre, on ne te demande pas de renoncer à ton rythme. On te dit, reste sur ta ligne de conduite. Euh, reste sur ce que toi, tu penses être bien. Euh, mais n'impose pas à l'autre euh, et garde ton énergie pour toi. N'essaie pas de convaincre ton autre. Moi, j'ai l'impression que... Euh, ton autre, euh, là, euh, il, sait, il sait qui tu es, hein, euh, peu importe où tu es, il sait qui tu es, il sait euh, la personne que tu es, il l'apprécie parce qu'il y a la carte des amoureux, mais maintenant, il a faut lui laisser le temps. Donc, toi, en attendant, bah oui, tu peut-être ça t'agace, peut-être il y a quelque chose qui te... Eh bien, en attendant, reste comme tu es. Surtout, ce que, ce que la vie attend de toi, c'est que tu restes comme tu es. Tu restes droit dans tes bottes, tu te laisses pas, euh, tu te laisses pas embarquer par des énergies négatives, tu continues tes projets, tu continues ta vie. Et tu lui laisses le temps. Tu lui laisses le temps de s'adapter. Alors, on y va. Et le conseil, l'attente. Voilà. <rire> ben voilà. Pas d'impatience, en fait. Hein. On ne conseille pas d'impatience. On te dit, vouloir les choses. Hop, une deuxième carte qui a sauté. On la prendra aussi parce qu'elle est venue. Hein. Vous avez bien vu, un hein, bam, elle a sauté du jeu. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Et on a l'ouverture, oui. S'ouvrir à l'amour et en non-jugement transforme tout. Moi, j'ai l'impression que ces deux énergies, deux, deux fortes personnalités, et dont une personne, une personne très, deux personnes très indépendantes, une très autonome, mais une qui a plutôt l'habitude quand même de diriger les choses, d'être plutôt celui qui est moteur ou celle qui est moteur dans la relation, celle qui est un peu le chef de la relation. Et là, c'est pas possible. Là, il peut pas, ou elle peut pas être le chef avec vous, parce que vous, vous c'est pas comme ça que vous concevez vos relations amoureuses, vous concevez ça sur la base de l'égalité. Donc, cet autre, il a besoin de s'adapter. Il aime, il adore, il aime beaucoup votre personnalité, il aime qui vous êtes. Donc, surtout, on vous dit, ne change pas. Ne change pas tes valeurs, ne change pas sur le fond. Par contre, sur la forme, on te dit, sois patient. Laisse faire la vie. Attends, reste comme tu es. Hein, garde ton niveau d'exigence, garde ta, garde ta personnalité, mais reste droit dans tes bottes, mais ne te laisse pas influencer par des énergies négatives, ça va pas marcher, j'y crois pas, non, 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 continue à bien nourrir cette énergie positive et laisse le, laisse la vie faire le job. Et ça va bouger et très positivement. Alors attention, quand je dis ça va bouger et très positivement, c'est peut-être pas avec cet homme, je vous le souhaite que ce soit avec cette personne, mais de toute façon, si vous êtes là, et j'ai l'impression que vous, vous êtes plutôt là, eh bien, il y a une ouverture, mais même si vous êtes là, il y a une ouverture. De toute façon, ça se passe bien pour vous, ça se passe bien pour tout le monde dans cette histoire. Tout le monde va, va re retomber sur ses pieds, tout le monde va y trouver son compte. faut juste laisser le temps et, et ne le jugez pas soyez cool en fait là j'ai si vous le voyez ou le, le, le contact que vous si vous avez des contacts avec cette personne ou et bien ayez des contacts cool un peu tranquille voilà laissez faire profitez mais par contre lâchez pas vos projets voilà vous êtes cool vous avez passé vos messages euh, il doit s'adapter il doit faire des efforts euh, il n'a pas le même rythme que vous et bien laissez le tranquille ou laissez la tranquille hein, je dis le parce que c'est par convention pour moi laissez le tranquille laissez la tranquille restez ouvert ne jugez jugez pas, par contre ne lâchez pas vous ce que vous faites, vous êtes vous, vous avez envie de vivre, vous avez envie de faire des projets, vous avez envie d'être heureux, vous n'avez pas envie de vous laisser embarquer dans des ambiances moroses, je le sens un peu négatif quand même, hein. et bien vous, euh, vous continuez, vous continuez à insuffler ça, mais par contre vous le laissez faire à son rythme, ok 
Waouh, c'est un beau tirage. Hein. Si vous avez aimé, likez. Je vous souhaite une très belle journée. Et on va passer au dernier paquet. Allez, poussez les cartes. On rangera ça tout à l'heure. Allez, on pousse ça. Top. Et top. On y va pour le dernier paquet. Magnifique cristal de roche, pardon. Brut avec le tarot au chosen. Et l'oracle de la triade. Alors, c'est quoi Qu'est-ce qui, qu qui bloque Pourquoi il y a ce silence Pourquoi, pourquoi il y a ce manque de communication Qu'est-ce qui se passe là dans cette histoire Qu'est-ce qui se passe là Oh, bah, il y a trois cartes qui sont tombées. Ah, écoutez, on va les prendre. Hein. Qu'est-ce qu'on a On a, a au-delà de l'illusion, on a les vies antérieures et on a l'achèvement. Ok. Euh, là, on est très clairement dans une relation qui a, euh, qui a, euh, qui est en silence parce que votre autre, cette relation vient réveiller chez lui ou chez elle des, des douleurs, des difficultés, des peurs, des émotions pas très agréables, mais qui n'ont rien à voir avec vous qui viennent soit de son histoire personnelle dans cette incarnation-là, soit de son histoire personnelle dans d'autres incarnations. Et il a besoin euh, d'aller dépasser ça, hein, au-delà de l'illusion, il a besoin de dépasser ça. Et j'ai l'impression que pour l'instant, cette personne, elle pense que c'est, entre guillemets, à cause de cette relation. S'il ne se sent pas bien, on est sur une incarnation sur une personne qui a l'impression que ça ne va pas bien, parce que c'est à cause de la relation. Ce qu'il est en train de comprendre, c'est que finalement, ce n'est pas à cause de la relation, c'est à cause euh, d'émotions, de, 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 euh, de trucs du passé qui doivent être guéris là. Euh, il y a une guérison à, à entreprendre. Et euh, il est en train de passer de « c'est la relation qui ne va pas » à « non, ce n'est pas la relation qui ne va pas » parce que peut-être que ce n'est pas la première fois qu'il vit ça ou qu'elle vit ça. Ce n'est pas la relation qui ne va pas, c'est moi qui dois guérir quelque chose. Alors, on est, est qu on, ça peut être quelqu'un qui a peur de s'engager parce qu'il a beaucoup souffert. On peut être sur quelqu'un qui a... Euh, qui ne veut pas s'investir. qui voilà, On peut être sur quelqu'un qui, qui, qui met de la distance. Enfin, voilà, on est sur quelqu'un qui met de la distance parce qu'il a peur, parce qu'il a peur d'avoir mal ou parce qu'il souffre. Donc, mais il a dans un premier temps dit que c'était à cause de la relation que ça ne pouvait pas marcher, vous n'étiez pas fait pour vous entendre, qu'il qu y a quelque chose qui n'allait pas entre vous. Et là, il est en train de prendre conscience que... Au-delà de l'illusion, c'est il bah, y a peut-être quelque chose à travailler. Hein, euh, c'est peut-être quelque chose qui vient lui parler à lui personnellement et qui finalement n'aurait rien à voir avec vous. Allez, on va aller voir deux cartes déjà dans un premier temps. L'illusion et... Ouais. Euh, ouais, on a encore l'illusion et l'engagement. Moi, j'ai l'impression qu'on est sur quelqu'un, très clairement, qui a très peur de l'engagement, hein, qui ne veut pas s'engager. C'est vraiment quelqu'un qui a peur de l'engagement, qui est vraiment dans une peur phobique de l'engagement sous toutes ses formes. Euh, et euh, quand on a la peur de l'illusion, et que là, il est en train de comprendre qu'à chaque fois dans sa vie qu'il doit s'engager, eh bien, il, il fait machine arrière. Mais là, il est en train de comprendre que finalement, c'est un, un système qui ne va plus fonctionner très longtemps parce que ça l'emmène dans le mur, en fait, hein, cette histoire-là. Hein. Ça l'emmène dans les ennuis, ça l'emmène dans le mur. Donc là, maintenant, on est en train de lui dire, bon, eh ben, écoute, mon gars, il est en train de se dire, il est en train de comprendre que va quand même falloir qu'il aille travailler sur sa peur de l'engagement. Ça peut être la peur de l'engagement, la peur de la trahison, tout ça, je ne sais pas. Moi, je vais, je vais parler d'engagement parce qu'on a le papyrus et on a l'illusion. Hein. En tout cas, voilà, c'est quelqu'un qui... qui, qui cette relation a permis de faire remonter à la surface une blessure fondamentale, soit qu'il a de cette vie-là et qui traîne de sa plus, de, de plus, sa plus tendre enfance, ou alors de vie antérieure, hein. peu importe. Et ça, ça lui empêche de vivre une vie heureuse parfaite, parfaite pour lui, on entend bien. Et il y a quelque chose de l'ordre de l'engagement, ou, ou, alors, ou alors on est sur quelqu'un aussi, ça peut être, hein, vous prenez ce qui résonne, qui euh, veut trop... Euh, a trop, se, fait trop de, se fait trop de films sur les relations avec les autres. rêve ses relations plutôt qu'il ne les vit. Vous voyez, on est sur quelqu'un qui est beaucoup plus dans le rêve que dans la matière. Et là, il est ramené dans la réalité. Parce que la vie, elle ne se rêve pas, elle se vit. Qu'est-ce qu'on a d'autre On a les messages et on a les voyages. Et c'est pour ça que, euh, que c'est quelqu'un qui, qui a tendance à être dans la fuite. 
à être dans la distance, à être dans... parce que j'ai l'impression qu'il rêve plus sa vie. On est sur quelqu'un qui a du mal quand même à entrer dans la matière de la vie, hein, qui se prend beaucoup la tête, qui est beaucoup dans le moulinette. Alors, ça peut se cacher derrière quelqu'un qui vous semble être, être très spirituel ou pas d'ailleurs. Mais je connais, et je connais beaucoup de gens qui sont extrêmement spirituels et en même temps extrêmement euh, à laisser parler moulinette. En tout cas, on est sur quelqu'un qui est plus en train de rêver, qui est plus en train d'être dans la théorie de la vie que dans la vie elle-même. Parce qu'il a tendance à se réfugier dans la théorie et à fuir un peu quand ça pose problème. Donc, dès qu'il y a du conflit, Dès que, comme, lui, ce, comme lui ou elle, ce dont elle rêve, ce dont elle rêve, c'est d'une vie amoureuse, on est tout, tout, tout va bien, il n'y a jamais de dispute, on est toujours d'accord, on, on a toujours envie de faire les mêmes choses au même moment, l'autre est toujours d'accord avec lui. Bon, bah, dès qu'il se rend compte que ce n'est pas exactement comme ça, parce que vous, vous avez peut-être tendance à vous dire non, mais attends, t'es gentil, mais moi, ça ne me convient pas, et bien, comme c'est quelqu'un qui a du, beaucoup de mal avec le conflit, beaucoup de mal avec la réalité de la vie, en fait, son refuge, c'est le silence. Hein, c'est la distance dans les messages, c'est le silence, parce que dès que la réalité de la vie n'est plus en conformité avec ce dont il rêve, et eh bien d'un seul coup, euh, il perd pied, ou elle perd pied. Qu'est-ce qu'on a d'autre On a l'acceptation et l'engagement. Je crois que c'est quand même quelqu'un qui a un travail à faire et qui est en train de faire ce travail de devoir accepter la différence dans la relation. Hein accepter que l'autre, que, que dans les engagements, on ne soit pas toujours d'accord. Euh, accepter que le conflit, parfois, ça peut être positif, ça peut, être, ça peut faire grandir. Hein ça peut vraiment être quelque chose qui fait grandir et qui euh, peut aider à faire avancer. Euh, et que la réalité, bah, ce n'est pas la théorie. Voilà, hein. Et c'est à ça qu'il est en train de se conforter, de se, conf de, de se confronter. Pardon. Alors, on va aller voir pour vous. Donc, vous, dans tout, fort de tout ça, qu'est-ce qu'on vous conseille de faire hein, face à ça Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire Hop, deux cartes et après, on vous dit l'initiation, l'isolement. Eh bien là, vous, on vous conseille de continuer à accepter ce silence et cette distance. Vous voyez, on vous dit... Il est en train de comprendre. Alors, silence, distance, ça ne veut pas dire silence, ça ne veut pas dire ne pas parler du tout. Hein. Ça veut dire, s'il si, euh, si communique, communiquez. S'il ne communique pas, communiquez pas. En fait, vous allez vous adapter à son rythme. Et vous, vous êtes en train d'apprendre. Parce que là, cette personne, elle est en train de faire un chemin. Euh, parce que, euh, alors, elle le fera ou elle ne le fera pas. Hein. J'ai pas, euh, autant dans, dans le tirage juste avant, dans le groupe juste avant, il y avait l'amour. Donc, je, je, je disais qu'il y a vraiment une évolution positive. Là, j'ai envie de dire que finalement, la, la balle est dans son camp. Soit cet homme, cette femme ou cet homme a envie de sortir de la théorie et a envie de sortir de cette espèce de rêve qu'une relation amoureuse est toujours parfait, on est toujours d'accord avec tout, alors où on est, voilà, l'autre est toujours d'accord avec vous, il n'y a jamais de conflit, il n'y a jamais de dispute, et il, est, et il est capable de, de sortir de, cette, de ce rêve. Hein, il arrête de rêver sa vie ou elle arrête de rêver sa vie, elle revient dans la réalité et il va y avoir quelque chose de possible. Soit c'est quelqu'un qui ne reviendra jamais dans la réalité et auquel cas, bah, vous vous prendrez vos distances, très clairement, avec cette personne. Parce que c'est quelqu'un qui a quand même beaucoup, beaucoup de mal avec la réalité de la vie. Alors, c'est compliqué. Mais pour l'instant, ce qu'on vous conseille, là, à l'instant T, c'est vous continuez à apprendre, continuez à comprendre ce que ça vous apprend de la vie. Pourquoi vous avez attiré une personne comme ça dans votre vie, euh, finalement et, et puis, ce silence, qu'est-ce que ça vous apprend Moi, j'ai le sentiment que dans ce silence, dans cette distance, vous êtes quand même un petit peu confortable avec ça. Hein. Allez, quel conseil on vous donne Voilà. On vous dit, restez debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Vous, on vous dit, de toute façon, pour vous, euh, vous, êtes, vous, vous avez dit, vous avez fait les bonnes choses. Alors, vous n'avez peut-être pas été parfaite, mais euh, on ne vous, vous demande pas d'être parfait. Vous vivez dans la réalité de la vie. Vous avez envie que cette histoire, elle s'incarne dans la matière. Alors, on est peut-être dans une relation avec quelqu'un qui ne s'engage pas vraiment. Qui, vous voyez, euh, votre autre, là, il a un problème d'engagement. C'est un problème d'engagement dans la relation. Mais ça, vous ne pouvez rien y faire. C'est son affaire entre lui et lui, ou elle et elle. Donc, vous, vous avez envie, vous restez dans, dans ce que vous voulez. Vous avez envie d'une relation où on s'engage. Vous avez envie de vivre dans la vraie vie. Vous ne vivez pas en théorie. Et donc, eh bien, vous continuez. Et vous êtes en train d'apprendre que peut-être... Bah, vous n'avez pas attiré la bonne personne et peut-être vous avez votre part à faire, peut-être des gens en train de vous dire, bon, voilà, moi, je ne je, je, je peux pas le faire changer de force, soit il va évoluer ou elle va évoluer, il est prêt, elle est prête, soit elle évoluera pas et je vais passer à autre chose. Hein. Il y a quand même cette idée-là quand même pour vous, là, plus que dans les autres paquets, même s'il y avait quand même un peu ça, mais vous, vous on vous dit là, il y a, en fait, on, concrètement, il n'y a pas grand-chose à faire que de comprendre d'apprendre de, de cette histoire, retirer le meilleur de cette histoire et continuer et continue à avancer. Garde le meilleur. Hein. Pas, je ne dis pas que c'est forcément terminé, hein, mais je dis que vous, vous avez fait votre part, maintenant c'est à l'autre de faire la sienne. Et on vous dit, continue euh, tous tes efforts. Tu as fait des efforts, tu as beaucoup travaillé, et eh bien ça va t'amener vers la nouveauté. La nouveauté, ça peut être l'évolution de cette personne, pour certains d'entre vous, et pour d'autres, ce sera une autre rencontre. 
Parce que si cette personne n'arrive pas à venir dans... Si cette personne ne fait que rêver sa relation, elle n'arrive pas à l'incarner dans la matière, bah vous, vous allez vous lasser parce que vous, vous avez envie de la vivre dans la matière. Et c'est bien normal. Donc, de toute façon, vous êtes sur le bon chemin. Il n'y a rien à regretter. On ne sait pas. Là, les... Là, vraiment, tout est possible. On serait sur un tirage individuel. Je, je, je dirai plus de précision, mais comme on est sur un tirage général, j'ai envie de dire toutes les portes sont ouvertes. Cette personne a un job à faire, le job de venir vivre dans la réalité de la vie. Soit elle le fera, soit elle ne le fera pas. Si elle le fait, ça se passera super bien. Si elle ne le fait pas, eh bien, euh, vous arriverez à la conclusion extrêmement saine et sereine que vous avez fait tout ce que vous avez pu, et, euh, mais que ce n'est pas possible pour vous de vivre en théorie, euh, que vous, vous avez besoin d'authenticité, de réalité, et que donc, du coup, bah, euh, tant pis, vous êtes en train d'apprendre et arrivera ce qui arrivera. Une forme de résignation, pas de résignation, mais de philosophie en disant « moi, je ne peux pas faire plus, euh, je ne vais pas m'interdire, m'empêcher d'être qui j'ai envie d'être pour faire plaisir à cette personne. » Voilà les amis, en tout cas c'est positif pour vous, vous êtes sur le bon chemin, il y a un signe d'alignement là. Si vous, aimez, si vous avez aimé ce tirage, eh bien likez. Je vous souhaite une très 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 belle journée et je vous dis à bientôt, bye bye.